വെൽക്കം ടു ലുബീസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു എഗ് കറിയാണ് എഗ് ചില്ലി അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു മുട്ട നാലായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മുട്ട നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചെറുതാക്കണം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്തായാലും കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചാൽ അത് പൊളിഞ്ഞു പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം മസാല ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ സോസാണ് അതായത് നമ്മുടെ കെച്ചപ്പ് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് സോയ സോസാണ് സോയ സോസ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇത്രയും മുട്ടയ്ക്ക് മുട്ട കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സോയ സോസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടി നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്തത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം നന്നായിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അപ്പം നമ്മൾ കൈകിട്ട് ഒരുപാട് ഇളക്കാതെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ മീനൊക്കെ ഒന്ന് മസാല പിടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മസാല പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഈ സോസിലൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഉപ്പിടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് വേണം ഉപ്പിടാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി പോവും അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഒലിവ് ഓയിലോ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് നേരം ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ മസാലയുടെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയാൽ മതി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്ത മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയി നല്ല ഒരു കളറിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ കഴിക്കാൻ കൊതി തോന്നുന്ന ഒരു കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മുട്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ല കഴിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് കുറച്ച് ഗ്രേവി ഒക്കെ ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കളർ ചേഞ്ച് ആയാൽ പിന്നെ ഇത്രയും മതി ഒരുപാട് നേരം ആക്കണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മസാലയ്ക്ക് കരിഞ്ഞൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു പാൻ തന്നെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഒലിവ് ഓയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കണം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ആണ് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ചതച്ചെടുക്കരുത് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സവാളയാണ് ചേർത്തത് സവാള എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കരുത് കുറച്ച് വലുതായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതുപോലെ കുറച്ച് വലിയ പീസുകളായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പക്ഷെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഇത് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കട്ടായിട്ടിരിക്കരുത് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ സവാള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരണം അപ്പോൾ ചൂടാവുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം സവാള ഇപ്പം സവാള ഒരു പകുതിയിൽ കൂടുതൽ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ
അപ്പോൾ സോസൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ആകുന്നവർ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ സോസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ ഒഴിക്കണം ഞാനിപ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയെടുത്തതാണ് കോൺഫ്ലോറിന് പകരമായിട്ട് മൈദപ്പൊടി ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം മൈദപ്പൊടി ആണെങ്കിലും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി മൈദപ്പൊടി ആണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൽ കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒട്ടുമില്ല നല്ല കുറി വരും കോൺഫ്ലോറോ മൈദയോ ഏതായാലും മതി അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് വേണം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട കെട്ടിപ്പോവും ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു എഗ്ഗും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഈ മുട്ട ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇത് കഴിക്കാൻ ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ഇങ്ങനെ തിക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം പിന്നെ വെള്ളം കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ലൂസ് ആയിട്ട് കറി വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്തും കഴിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കറിയിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ പച്ചവെള്ളം ചേർക്കരുത് ഒരിക്കലും കുറച്ച് ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ ചേർക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതാ വെള്ളം എല്ലാം ആയി സോസും എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പായിട്ട് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരുപാട് നേരം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയി പോവും ഇവിടെ നല്ല പച്ച കളർ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് ചില്ലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള റെസിപ്പിയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നുള്ളൂ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലുബീസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ കൂടാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നമുക്കൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് അതും കൂടി എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യണം താങ്ക് യു